Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video, we will talk about CBC syllabus 11th Accountants chapter 6. So, last few videos are in the chapter over the over topic one by one. So, we will talk about the video and the sums. Number. So, we will sums. So, we will explain the sums in detail. So, we will subscribe to our channel subscribe and subscribe. Click the bell icon and click on the bell icon and click on the bell icon. So, we will see how to do the sum. Prepare a T-shape account of furniture and enter the following transaction. So, we will see 5 transactions. So, we will see 1 by 1. So, this is the format. Furniture account. We will create this account. We will create this account. This is the debit side. So, this is the credit side. So, this is the increases. This is the decrease side. So, what is the increase in transaction? Then, we will see what is the decrease in transaction. So, first, we will see what is the transaction. So, first, we will see the transaction. So, first, we will see the furniture purchased. So, furniture purchased, we will see the furniture is just there. There is already a furniture. So, we will purchase a little bit. So, we will purchase extra. So, the first transaction is the increase. So, this is the increase. So, the increase is the same. Cash, furniture purchased. So amount पातेंगे ना fifty thousand. Okay. Next आधे मरी furniture sold costing rupees ten thousand. So इब्दी कुड़तर नागना sold so purchase अब डीना नम्बर वांगी रखो. Sold अब डीना नम्बर वित्तर को. So वित्ता नम्बर टंडे एनागो asset वंदे कमीया. So एनायर के decrease आयर क. So, in this case, cash, sale of furniture. So, amount of 10,000. So, increase is going to be decrease is going to be decrease. Next, that is the furniture purchase. So, furniture is going to be purchased. So, purchase is going to be increased. So, we are going to be increased. Cash, sale of furniture. So, furniture purchase, rupees have lost 15,000. So, next step, I think, old furniture discarded. So, I think, by discarded, I think, sale, I think, one of them. Okay, wow. So, I think, I think, I think, old furniture discarded. I think, I think, I think, I think, I think, So, amount, I think, 5,000. Next step, depreciation on furniture. So, depreciation, I think, I think, so, depreciation is what we have so far asset. For example, if we look at the furniture, the furniture is how to maintain the furniture in the whole year. In case we have a usage, we use it in a small way, or we use it in a small way. If we use it in a small way, we use it in a normal way. We provide the furniture to the depreciation. Maybe we use it in a small way. Use panir na, adoh value kamyah erku. Use panamu wacirin dalu me, adoh value mande kamyah erku. So, adonal depreciation kandi pah provide panau. Next, adoh value in case, so depreciation adoh value pah mande one lakh erku kabi na. Depreciation amount nama pordo mada, adoh asset value mande kamyah erku. So, pena agde asset adoh value kamyah erku, furniture adoh value kamyah erku. Adonal lah mande pakam pordo. So, depreciation ni eng kamyah erku tin teri da. So, use pun nalo, sorry, use pun leh nalo. So, depreciation, evlo mande, ado le damage sirko, leh dah udah repair sirko. So, adik tau, nama hari, kandi pun nama hari, every year mande depreciation pordon. Evlo mande, use pun irko amri ni, tu teri erkaaga. So, amount pati na, three thousand. So, bi dren ditiu, nama total pun la. Ida mande, ninggal total paning na, ninggal mande sixty five thousand berde. So, inda pakar nama total pun amna. 18,000 दा वर्ड। तो अपन टोटल इन द पक्का हम क्या ना जास्ती 65,000। तो इन द पक्का हाईर आर को अंदर टोटल है ना बैठ तो क्ला। तो बैलेंस, तो ए 65,000 ला 18,000 माइनस पनींगे अब डी ना उंगले के 47,000। तो नाला बैलेंस 45,000। so, this is 
சம்மு ஸோ பேலன்சிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட் எப்படி போடணும் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ லாஸ்ட் சம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சு தான் நம்ம போட்டோம் இந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா மூணு அக்கௌண்ட் இருக்குது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே டிரான்சாக்ஷன் ஒரு சிக்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சோல்டு கூட்ஸ் டு எக்ஸ் ஆன் கிரெடிட் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் ஆன் கிரெடிட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பேட் டு ஒய் ருபீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஒய் ருபீ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் மூணு அக்கௌண்ட்டுமே நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே லைக் அக்கௌண்ட் டெப்டாஸ் இந்த டெபிட் கிரெடிட் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம் ரெண்டு பக்கமும் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ டெட்டாஸ் அப்படின்றது இங்கே வந்து நமக்கு எக்ஸ் தான் வந்து டெட்டாஸ் ஸோ கிரெடிட்டார் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒய் ஸோ அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஷ் சேல்ஸ் ஸோ கேஷ் சேல்ஸ்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போடணும் கேஷ்னு வந்திருக்கா ஸோ கேஷ்னு வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஷ் காலத்தில் போடணும் கேஷ் அப்படின்றது நமக்கு இந்த பக்கம் வரணும் ஸோ அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே கேஷ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சோல்டு கூட்ஸ் டு எக்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஸோ எக்ஸ்ன்ற பர்சனுக்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் கிரெடிட் அதாவது கேஷ் ரிசீவ் பண்ணாமல் நம்ம சோல் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வித்திருக்கோம் அந்த பொருளை கடனுக்காக ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இங்கே தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ கேஷ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணனால நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம் ஸோ கேஷ் ரிசீவ் பண்ணாதனால டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஸோ கேஷ்ன்ற பர்சன் அதாவது எக்ஸ்ன்ற பர்சன் வந்து நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிசீவ் பண்ணியே தான் நமக்கு அசட் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் டெட்டார் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க செவ்வளோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரெ பர்சன்ட் பே பண்ணியிருக்கிறனால நம்ம இந்த பக்கத்துலேருந்து சாரி எக்ஸ்ட்ரெ பர்சன்ட் வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ரிசீவ்டு ஸோ அமௌண்ட் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வருது எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் கூட்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் ஆன் கிரெடிட் ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம போட்டோம் சோல்டு ஆன் கிரெடிட்டுக்கு அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆன் கிரெடிட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ தனியாக ஒயின் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணனால ஸோ அப்போ சேல் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த பக்கம் போட்டோம் ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ்னால் அதோடய ஆப்போசிட்டில் தான் போடுவோம் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பே டு ஒய் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் யார் ஒயின்ற பர்சனுக்கு நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் ஆக்சுவலாக நமக்கு கிரெடிட்டாக எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து பே பண்ணனால தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதே பர்சனோட பேர் நமக்கு இங்கே கீழே இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே கேஷ் நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது அவங்க அக்கௌண்ட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி அவருக்கு நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஒய் ஸோ ஒய்ன்ற பர்சன்ட் இருந்து நம்ம திருப்பியும் கேஷ் வச்சு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணனால நம்ம டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ்ன்ற அக்கௌண்ட்டில் அதாவது சாரி கேஷ்ன்ற அக்கௌண்ட்டில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ண அவசியம் கிடையாது லைக் கேஷில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணல ஆர் சேல் பண்ணல அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து தனித்தனி பர்சனோட நேமில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் ஏன்னா நம்ம கிரெடிட்டார் ஆன் கிரெடிட்டு நம்ம மேலே கொஸ்டினில் பார்த்தோமா அப்போ தான் நம்ம இங்கே போட்டோம் எக்ஸ்ன்ற பர்சனோடதில் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒய்ன்ற பர்சனுக்கு ஆன் கிரெடிட்னு போட்டோமா ஸோ அதனால் நம்ம ஒய் அப்படின்ற அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம போட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஸோ இன்கேஸ்
So, for balance, we have 60,000. So, 1,6,000 minus 46,000. We have 60,000. So, this is rough work. That's why next, we have to balance the balance. Now, we have 80,000 and 56,000. So, this is the same thing. This is the same thing. Now, 80,000. That's the higher total. So, the balance 80,000 minus 56,000, which gives you 24,000. Okay. Next, we will balance the balance. So, we will get 30,000 and 44,000. So, we will get 44,000 and we will get the total. So, 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 we will get the difference. 44,000 minus 30,000 is 14,000. So, balance 14,000. So, you can see how you balance the balance. So, you can explain the moon account in detail. How do you balance the balance? If you have any doubts, comment in the comment box. If you have any doubts, please share your friends. Thank you for watching. Next, we will see the new chapter. We will see the new chapter. We will see the new chapter. So, stay tuned for more videos. Keep watching, keep learning. Thank you.